പാലക്കാട് കാഞ്ചിക്കോട് വ്യവസായ മേഖലയിലെ ടിന്നർ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി ടിന്നറുകൾ ലോറിയിൽ കയറ്റുന്നതിനിടെയായിരുന്നു തീപിടുത്തമുണ്ടായത് സംഭവത്തിൽ ജീവനക്കാരി ഏലപ്പുള്ളി സ്വദേശി അരുണയ്ക്കും രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അരുണയെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുക ശ്വസിച്ച് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട അഗ്നിശമന സേനാംഗം ഫ്രാൻസിസിനെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രാഥമിക കണക്കനുസരിച്ച് ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു കമ്പനിയുടെ ഗോഡൌണിൽ ആറുമാസം മുമ്പും തീപിടിച്ചിരുന്നു ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജികളിൽ വീണ്ടും വാദം കേൾക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധന ഹർജികളിൽ വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു ബുധനാഴ്ചത്തെ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ച് വാദം കേൾക്കണമെന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യൂസ് നെടുമ്പാറയുടെ ആവശ്യമാണ് കോടതി തള്ളിയത് ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് ബുധനാഴ്ച കോടതി പരിഗണിച്ചത് പ്രധാന ഹർജികളിലെ വാദം കേട്ട കോടതി മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിഭാഷകരോട് വാദങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എഴുതി നൽകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ദേശീയ അസോസിയേഷന് വേണ്ടി മാത്യൂസ് നെടുമറ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെയാണ് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിൽ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും സീറ്റ് ധാരണയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു സീറ്റുകൾ പങ്കിടുന്ന തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് സീറ്റിംഗ് സീറ്റുകളിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കേണ്ട എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏകദേശ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസിന് നാലും സി പി എമ്മിന് രണ്ടും സീറ്റുകളാണുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന സി പി എം ബി ബി യോഗത്തിലാകും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ധാരണയുണ്ടാകുക ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നേതൃതലത്തിൽ ധാരണയായി കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും കണ്ട് സംസാരിച്ചാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് അധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരിയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് നെറ്റ്കോൾ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് ഫ്രാങ്കോയെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങാൻ തനിക്ക് എന്ത് കാര്യമെന്ന് മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചതായും പി സി ജോർജ് ഫ്രാങ്കോയെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങാൻ താൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അതും നല്ല ശുദ്ധ മലയാളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത് അധോലോക ഗുണ്ടകളുടെ വിളയാട്ടം കേരളത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവാണിത് ഈ ഗുണ്ട വിളയാട്ടത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം പോലീസ് കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും എത്രയും വേഗം രവി പൂജാരിയെ പിടികൂടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വർണ്ണചരിത്രത്തിന്റെ നൂറ്റിയൊന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അനുഭവം അതാണ് സത്യം